Assalamualaikum. हमें आप बारो आज रिलेम पोषणगन नहीं हैं। गौतम टीचर ने हमें देखिए सी शारुनी थे के आज तो ले कौन कौन कोड़ो। शेष सिलों हमारे इकन का क्षेत्र जिन्दी कम गोनु शंकर थे के शेष क्षेत्र में किया गया तो एक तोड़ी गया वो शेष क्षेत्र में हम रा आज के देखा वो आज तो ले जो दिग गोनु शंकर मान अनेक बड़ो बड़ो था के देखो इकन जो तुमने बड़ो बड़ो माना से शायद ही ऊपरे पपाम तो शुरू करे था के शेष क्षेत्र में हम रा किया वे गोनु शंकर निवेशन शारणी आग बो तार आज के मी वीडियो पेंसिल दिए कलर कर कलर करो ता जो कलर ना करो ता समस्या नहीं प्रश्न हलो एग्लो अवश्य तुम्हारे रूल दिए आकते तो एन देखो आयतलेक अंकन गणसंख्या निवेशन सारणी थे आयतलेक अंकन एन देखो बड़ संख्यार क्षेत्र में गणसंख्या निवेशन सारणी थे आयतलेक क्यों अंकन करब से देख तो आगे बोले नहीं गणसंख्या निवेशन सारणी क्यों तैरी करते हैं खूब सहजे क्या तैरी जाए तीन अलरेडी टीटुअल दिए इस एगले क्या तैरी कर भिडियो बड़ो ना करार्जन एगले एक बार ही शुद्म्र गणसंख्या निवेशन सारणी तुले दिल ये गणसंख्या निवेशन सारणी क्यों आँकते हैं क्यों करते हैं तरह अलरेडी भिडियो रिटुअल दिए तुम्हारा चाहले से भिडियोगो देखे नीते पर देखा हे भिडियो भिडियो डिस्क्रिपन बक्स एन डिस्क्रिपन बक्से हमें लिंकगलो दिए देव तुम्हारा चाहले ओखान गणसंख्या निवेशन सारणी क्यों आँकते हैं से देखे नीते पर बोलते पर भिडियो डिस्क्रिपन बक्स की भिडियो डिस्क्रिपन बक्स हाँ भिडियो चालू करार साथ ही नीचे एक रकम एक दाग आसे त्रिभुज आकृतर ए रकम एक दाग आसे ये दागटी हे भिडियो डिस्क्रिपन बक्स एखे क्लिक कर ले सब भिडियो लिंकगूल तुम्हारा ओखान पा अवश्य हमार चानी जरा सबसक्राइब करनी तरह चैनल अवश्य सबसक्राइब करवा एवं जरा चैनल अलरेडी सबसक्राइब कर तक के असंख्य धन्यवाद आशा करी तुम्हारा थकबा तो चलो हमें एक् आयतलेक अंकन अर्थात आयतलेक हमें क्यों अंकन करब आयतलेक अंकन करार क्षेत्र में लगे श्रेणी अर्थात श्रेणी व्यक्ति और हमारे दरकार आज गण संख्या गण संख्या एम प्रश्न हल श्रेणी कथा लिखब और गणसंख्या कथा लिखब आयतलेकर क्षेत्र श्रेणी हमें आबाद बोलते आयतलेकर क्षेत्र श्रेणी है नीचे मानी कि भूमि अक्षे श्रेणी है भूमि अक्षे हमें आबाद बोलते आयतलेक अंकन कर क्षेत्र श्रेणी श्रेणी है नीचे मैं भूमि अक्षे और गणसंख्या है ऊपरे ऊपरे बोलते कि लम्ब अक्षे मैंने एक्स अक्षे और लम्ब अक्षे मैं वाई अक्षे हमें आर बोलते आयतलेक अंकन कर क्षेत्र में लिखते हैं आयतलेक आयत लेख तो आयतलेक अंकन कर क्षेत्र आयतलेक अंकन कर क्षेत्र में लिखे श्रेणी और गणसंख्या तो श्रेणी श्रेणी थक नीचे नीचे अर्थात भूमि अक्षे और गणसंख्या थक ऊपर लम्ब अक्षे अर्थात वाई अक्षे तो हमें गणसंख्या निवेशन सारणी गेट हमारे ग्रैप ग्रैप ग्राप कागज तो ए रकम को परीक्षा हमें तुम्हारे ग्रैप कागज सारे का चाले ए रकम एक ग्रैप कागज तुम्हारे दिवे सजे तो तुम्हारा क्ज कर एक नीचे नहींवा जेहतु गणसंख्या एक बड़ो तो अभी ये निल एखान शुरू करब पर यह पर्त दिल तो अवश्य परीक्षा हमें एगल रूल दिए देखते हैं कलम दी देखानो जा मार्क दिबे ना जेहेतु भिडियो बोझार क्षेत्र में रूल दी जो आँखी हमारे भिडियो कैमरा भलो ना ये कारण भलो उठबे ना ये कारण एगल कलम दिए तुम्हारे देखाते तो दिल एक बड़ो कर नहीं कारण संख्यानक बसि तो ये ओ ये एक्स और ये ओ ये एक्स ऊपर लम्ब वाई अक्ष 
এখন প্রশ্ন হলো শ্রেণী শ্রেণী ব্যবধানের ক্ষেত্রে কোনো কিছু সমস্যা নেই তো যেখানে এখানে যে যতগুলো শ্রেণী আছে শ্রেণী এখানে কি বলছে যে শ্রেণী হবে নিচে ভূমি অক্ষে তো এখানে শ্রেণীগুলো আছে শ্রেণীগুলো আছে সেগুলো আমি ভূমি অক্ষে বসাবো তো শ্রেণী আছে প্রথমে বিশ তো আমি এখানে নিলাম বিশ তারপর আছে তিরিশ তিরিশ তারপর আছে চল্লিশ যে শ্রেণীগুলো আছে এই শ্রেণীগুলো আমি বসাবো লাইন ইয়ে করে একবারে সমান্তরাল হবে তো বিশ লিখলাম তারপরে তিরিশ তারপরে চল্লিশ সর্বশেষ কত আছে আশি পর্যন্ত সর্বশেষ আছে আশি পর্যন্ত তো আশি পর্যন্ত আমরা শ্রেণীগুলো লিখব চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি পর্যন্ত আমি লিখলাম আর যদি এই পাশে আরও থাকে নব্বই একশো একশো দশ যত থাকবে তত এর পাশে যাবেই যাবে সবসময় নহনে হবেই তো উপর পাশে আমরা দেখব আমি আগে আমার টিউটোরিয়াল বলেছি যদি দশ গণসংখ্যার মান সর্বোচ্চ দশ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব লম্ব অক্ষের এই যে পাঁচ ঘর সমান এক গুণ নেব আমি আবার বলতেছি ভূমি অক্ষের এই গণসংখ্যার মান আমি গণসংখ্যা লিখে নিই গণসংখ্যা গণসংখ্যার মান যদি দশের নিচে থাকে গণসংখ্যার মান যদি দশের নিচে থাকে সেক্ষেত্রে আমি আবার বলতেছি গণসংখ্যার মান যদি দশের মধ্যে থাকে গণসংখ্যার সর্বোচ্চ মান দশের মধ্যে সেক্ষেত্রে আমরা লম্ব অক্ষের পাঁচ ঘর সমান এক একক লিখব সেক্ষেত্রে আমি আগে টিউটোরিয়ালে দিয়েছি এবং গণসংখ্যার মান যদি সত্তরের মধ্যে থাকে গণসংখ্যার মান যদি সর্বোচ্চ মান সত্তরের মধ্যে থাকে দশের উপরে এবং সত্তরের মধ্যে থাকে তো আমরা করব পাঁচ ঘর সমান পাঁচ একক নেব এখানকার পাঁচ ঘর সমান পাঁচ একক নেব তো আমাদের এখানে গণসংখ্যার মান কত আছে সত্তরের মধ্যে সর্বোচ্চ মান সেটি মানে সত্তরের মধ্যে তো আমরা পাঁচ ঘর সমান পাঁচ একক নিব তো ওইখানে আমি লিখলাম পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পঁচপান্ন ষাট পঁয়ষট্টি এখানে একটু একটু লম্বা দিতে হবে এখানে অয়োক্ষরা বসে এখানে পঁয়ষট্টি সোয়াত্তর সোয়াত্তর এটা হবে অয়ক্ষ তো আমি আবারও বলতেছি যদি গণসংখ্যার মান সর্বোচ্চ গণসংখ্যার মান দশের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা করব পাঁচ ঘর সমান এক হোক নেব পাঁচ ঘর সমান এক হোক বা দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো সাত তো আমরা বলতে পারি দশ বা পনেরো পনেরোর মধ্যে যদি থাকে গণসংখ্যার মান যদি পনেরোর মধ্যে থাকে তো আমরা করব কি পাঁচ অক্ষ সমান এই যে পাঁচ ঘর সমান এক হোক তাহলে এখানে এক হইতো দুই হইতো পাঁচ ঘর সমান এক হোক আর যদি গণসংখ্যার মান সত্তরের মধ্যে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা করব কি গণসংখ্যার মান যদি সত্তরের মধ্যে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা করব যে পাঁচ ঘর সমান পাঁচ একক নিব যে ক্ষেত্রে আমরা এখানে পাঁচ ঘর পাঁচ সমান পাঁচ একক নিয়েছি এগুলোর হচ্ছে কারণ হচ্ছে কারণ যদি আমরা এখানে পাঁচ ঘর সমান এক একক নেই সেক্ষেত্রে আমাদের লেখ গ্রাফ গ্রাফ খাতাটা আটবে না সেক্ষেত্রে আমরা কি করব পাঁচ ঘর সমান পাঁচ একক নেব কারণ পরীক্ষা হলে এর বেশি গ্রাফ কাগজ দিবে না তো আমরা এখন অঙ্গটা করব কীভাবে করব আমাদের দেখতে হবে এখানে গণসংখ্যা কত বিশ তার আগে আমাদের এইখানে একটু এরম করি দূরে চিহ্ন দাঁড়িয়ে দিতে হবে কারণ কারণটা হচ্ছে এখানে জিরো থেকে একবার হয়েছে কত বিশ এখানে কিন্তু দেখো বিশ থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ দশ দশ করি আছে আর এখানে একবারে জিরো থেকে বিশ আছে অনেক ব্যবধান এই জন্য এখানে জিরো ক্রস ক্রস হবে জিরো চিহ্ন দিতে হবে কারণ এখানে যেহেতু সমান্তরাল নাই বিশ শুরু জিরো থেকে একবারে বিশ কোনো সমান্তরাল নাই কিন্তু বিশ থেকে তিরিশ সমান্তরালে আছে এই কারণে এখানে ক্রস হবে না শুধুমাত্র এখানে ক্রস ক্রস দুইটা দেখ দিতে হবে তো আমরা এখন দেখব কীভাবে আঁকবো তো বিশ শ্রেণী কত বিশ বিশের মধ্যে গণসংখ্যা কত আছে সতেরো তো বিশের মধ্যে আছে কত সতেরো এই যে বিশ বিশের মধ্যে আছে কত সতেরো তো পনেরো ষোলো সতেরো পনেরো ষোলো সতেরো তো সতেরো হইলো এইখানে তো আমরা কি করব এইখানে দাগ দিব এখান থেকেই স্কেলটি সুন্দরভাবে দিব আমার সময় না থাকার কারণে ভিডিও টিটোয়ালটি বড় হবে এই কারণে আমি কলম দিই এমনিতে হাত দিয়ে টান দিতেছি তো একদম সোজা করে দিতে হবে তো প্রথম হলো এখন আমার দেখতে হবে তিরিশ তিরিশ তিরিশে আছে কত তিরিশে আছে আমার 
পঁচিশ তিরিশ আছে কত গণ সংখ্যা পঁচিশ তো তিরিশ আছে কত পঁচিশ তো এখানে দেখব আমরা তিরিশ তিরিশের মধ্যে কত আছে তিরিশের মধ্যে আছে পঁচিশ তিরিশের মধ্যে গণ সংখ্যা আছে পঁচিশ তো আমরা তিরিশের তিরিশ নিলাম শ্রেণী গণ সংখ্যা কত পঁচিশ পঁচিশ নিলাম তো আমরা এদের কি করব যোগ করে দেব এই পর্যন্ত কি নিচ পর্যন্ত যোগ করে দেব তো পরে কত আছে পরে আছে আমাদের চল্লিশ গণ সংখ্যা দেখব কত আছে গণ সংখ্যা আছে পাঁচ পান্ন চল্লিশ তো এখানে শ্রেণী কত চল্লিশ চল্লিশ আর গণসংখ্যার মান কত পাঁচ পান্ন তো আমরা দেখো এখানে গণসংখ্যার মান পাঁচ পান্ন তো আমরা এখানে দিলাম এখান দিয়ে একদম দাগ টানা হবে নিচ পর্যন্ত দিলাম এখান থেকে একদম নিচ পর্যন্ত স্কেল দিয়ে সুন্দরভাবে দিতে হবে দিলাম এখন আমাদের পঞ্চাশ শ্রেণী এখানে শ্রেণী কত পঞ্চাশ পঞ্চাশ শ্রেণীর মধ্যে আসে কত গণ সংখ্যা ছেষট্টি পঞ্চাশ শ্রেণীর মধ্যে আসে ছেষট্টি তো আমরা এখানে নিলাম পঞ্চাশ পঞ্চাশ শ্রেণীর মধ্যে আসে কত ছেষট্টি তো এখানে আমরা দেখি ষাট ষাট পঁয়ষট্টি ছেষট্টি এখানে হবে ছেষট্টি তো এখানে দিলাম দাঁড়ি তারপর এটা এটা যোগ করলাম করপর একদম নিচে টান দিব স্কেল দিয়ে সুন্দরভাবে দিতে হবে দাগের সাথে সাথে তো দিলাম ষাটে এখন দেখতে হবে ষাটে কত আছে ষাট ষাটে আছে আটাইশ তো শ্রেণী সংখ্যা ষাট শ্রেণী সংখ্যা ষাট ষাটে আছে কত আটাইশ তো পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আটাইশ এখানে আটাইশ তো নিচে টান দিলাম এখন দেখবো সত্তর সত্তরে কত আছে সত্তরে আছে আঠারো সত্তরে কত আছে আঠারো তো সত্তর সত্তরে আঠারো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো তো এখানে হবে আঠারো এখন আশি তো আশি আমাদের শেষ হয়ে গেল আশি তো কত হইল আঠারো এই বাসা দেওয়ার দরকার নেই যেহেতু আমাদের এখানে আশির মধ্যে আর কেউ নেই সূত্রে আমরা আশির মধ্যে এখানে আর দিব না তো আমাদের গ্রাফ কাগজ এখানে সমাপ্ত হলো এখানে গ্রাফটা এক পুরোটা এরকম গ্রাফটা একটু ভালোভাবে দেখাই এই যে দেখো গ্রাফ চিত্রটা আঁকতেছে না এই কারণে এটা আছে পুরোটাই গ্রাফ চিত্র এখন তোমরা চাইলেও এগুলো কালার করে দিতে পারো আর না চাইলেও কালার যদি করে না দাও তাও সমস্যা নেই